உளவியல் சம்பந்தமாக நிறைய புத்தகங்கள் வாசிக்கக்கூடிய அந்த பழக்கம் என்கிட்ட இருக்குது அப்படி அந்த புத்தகங்கள் வாசிக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஜெஃப் பெசஸ்ட்டை ஒரு நபர் கேட்டார் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கதையை வாசித்தேன் அந்த கதையில் ஜெஃப் பெசஸ் அவர்களிடம் அடுத்த பத்து வருஷத்தில் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுது அதுக்கு தகுந்தது மாதிரி உங்களுடைய பிஸ்னஸை நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்களா உங்களுடைய வேலையை அடுத்த பத்து வருஷத்தில் மாற போகிறதுக்கு தகுந்தது மாதிரியான அந்த வடிவமைப்புக்கு கொண்டு போயிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ ஜெஃப் பெசஸ் நல்ல புரிதல் இருக்கக்கூடிய பர்சன் தானே அவர் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு மாற போகிறத பற்றி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு மாறவே மாறாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு தான் என்னுடைய பிஸ்னஸை நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் அடுத்த பத்து வருடங்கள் மட்டும் கிடையாதுங்க ப்ரீவியஸ் ஐநூறு வருடங்கள் வரப்போகிற ஐநூறு வருடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரம் வருடங்கள் நீங்கள் முன்னோக்கி பின்னோக்கி போனாலும் உங்ககிட்ட ஒரு டைம் மிஷின் கிடைச்சாலும் சில விஷயங்கள் மாறவே மாறாது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை உங்களுடைய கொள்கையாக உங்களுடைய பிஸ்னஸாக இல்லை உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏமாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேனே அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு எனக்கு கண்டென்ட் இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமான கண்டென்ட் வரும் ஆனால் போர் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது குறையவே குறையாது அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு மனிதர்களுடைய ஆசை குறையவே குறையாது ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ஐநூறு வருஷத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் மனிதர்களுடைய ஆசையில் எந்த குறையும் இருக்காது மனிதர்களுடைய கோபம் ஈகோ மிகப்பெரிய அளவில் மனிதர்கள் ஏமாற்றக்கூடிய குணம் இல்லை இனம் கவர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஆண் பெண்ணை பார்த்து பெண் ஆணை பார்த்து இதெல்லாம் கம்மியாகுமே விற்கி அப்படின்னு கேட்டால் கம்மியாகலாம் ஆனால் அது குறையாது அது இல்லாமல் போகாது ஸோ எப்போதுமே ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை நம்பி ஓடிட்டு இருந்தோம்னா அங்கே நம்ம அப்டேட் ஆக வேண்டியதாக இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகாத சில விஷயங்களையும் அது கூடவே சேர்த்து கொண்டோம் என்றால் நம்மளால் தோற்காமல் வின் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வடகொரியாவை மாற்றவே முடியாதா சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாதான்னு கேட்டால் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கும் வடகொரிய அப்படியே தான் இருக்க போகுது கிம் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்துக்கு பிறகு கிம் அவர்களுடைய தங்கை ஜோ அவர்கள் இப்படின்னு சொல்கிற இந்த நேரத்தில் ஆறு ஆர்டிலரி பிரிகேட்ஸுக்கு ஒரு உத்தரவு பறந்திருக்கு கிம் அவர்களுடைய ஆணைப்படி அங்கே எல்லையோரமாக இருக்கக்கூடிய ஆர்டிலரி பிரிகேட்ஸ் எல்லாரும் தயார் நிலையில் இருங்க ஒருவேளை தென்கொரியாவுக்கு எதிராக ஒரு யுத்தம் அப்படிங்கிறது வரலாம் என்ன தலைவா சொல்கிற அடுத்த யுத்தமா இந்த உலகம் தாங்காதையா அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கும் புரியுது எனக்கும் புரியுது பட் இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய செய்தியை நான் சொல்லி தான் ஆகணும் அப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் கிம் அவர்களுடைய தங்கச்சி சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு சொல்கிற பல அப்டேட்டை இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்டேட்டை இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி அடுத்த பத்து வருடங்களுக்கு மாறாத சில விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டை ஆக்கிரமிப்பு செய்வது அப்படிங்கிறது தான் எப்போவுமே மாறப்போகிறதே கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு சர்க்கிளில் தான் அந்த ஒரு லூப்பில் தான் அந்த ஒரு இன்ஃபினிட்டி லூப்பில் தான் நம்ம என்ன செஞ்சிட்ருக்கோம் மிகப்பெரிய அளவில் சிக்கிட்ருக்கோம் அப்போ இந்த இன்ஃபினிட்டி லூப்பை விட்டு யாராவது வெளியில் வர ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை பக்கத்து நாடோ இல்லாட்டி அவங்களுடைய எதிரி நாடோ அவங்கள இழுத்து அதே லூப்புக்குள்ளே கொண்டு போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த வடகொரியா தென்கொரியா பிரச்சனை வடகொரியா தென்கொரியா பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி என் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கோம் நார்த் கொரியா ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியோ இல்லாட்டி கொரியா ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் போக்ஷம் அடிச்சிங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்கிற வீடியோ எல்லாமே வரும் ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கு பின்னாடி நம்ம அவ்வளோ உழைப்பு போட்டு அந்த வீடியோலாம் நம்ம ஒரு பெரிய லைப்ரரி மாதிரி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனால் வடகொரியாவை பற்றி பேசும்போது கிம் அவர்களுடைய இந்த ஆட்சி காலத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் அவங்க என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்கன்னா நிமிடத்துக்கு நிமிடம் தீபாவளியை கொண்டாடிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தா மிசைல் எப்போ பார்த்தாலும் மிசைல் டெஸ்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு கடலுக்குள்ளே மிசைலை தூக்கி வீசுகிறாங்க கண்டம் விட்டு கண்டம் தாக்கக்கூடிய மிசைல்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை ரொம்ப பெரிய அளவில் அவங்களுடைய ஆர்மி பரைடில் காண்பிக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான செய்திகளை தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்த்த வண்ணம் இருந்தோம் அப்போது தென்கொரியா வடகொரியா பிரச்சனை அப்படிங்கிறது எப்போதுமே தீராத ஒரு பிரச்சனையாக மாறி வருகிறது ஸோ இந்த நேரத்தில் தான் தென்கொரியா அவங்களுடைய ஒரு ட்ரோனை வடகொரியாவுக்கு மேலே பறக்க விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் கசியுது இதை சொன்னது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வடகொரியாவினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஸோ வடகொரியாவினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு போன வாரம் வெள்ளிக்கிழமை
லீஃப்லெட்ஸ் நம்மளாம் இப்போலாம் அதை பார்ப்பதே முடியாது நடந்து போகிறப்போ யாராவது நோட்டீஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்தா தான் இந்த லீஃப்லெட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் இப்போவும் இந்த ஒரு நவீன காலத்திலையும் தென்கொரியா வடகொரியாவுக்கு இடையே மாறாமல் இருப்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீஃப்லெட் கலாச்சாரம் தான் அது என்ன லீஃப்லெட் கலாச்சாரம் ஒன்று இவங்கக்கிட்ட இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வடகொரியாவில் போய் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது கே பாப்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியாது மிகப்பெரிய அளவில் தென்கொரியாவினுடைய அரசியல்வாதிகளுடைய ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் வாசிக்க முடியாது அப்படி ஏதாவது நீங்கள் செஞ்சிட்டாலோ ஒரு புத்தகத்தை வாசிச்சுட்டாலோ உங்களுக்கு மரண தண்டனை அப்படிங்கிறது விதிக்கப்படும் அப்படிப்பட்ட ஏரியா தான் வடகொரியா அப்போ வடகொரியாவுக்கு அவங்க நாடு தான் மெயின் அவங்க நாட்டை பற்றி அதிகமாக கவனிக்க வேண்டும் அவங்க நாட்டுக்கு எதிராக யார் என்ன சொன்னாலும் சரி அப்படி செயல்படுங்கிறா இருந்தாலும் சரி அவங்கள கவனிக்கவே கூடாது அவங்க அப்படி ஏதாவது கவனிச்சாங்கன்னா அவங்களை கொண்டு போட்டுற அப்படிங்கிறது தான் அப்படிப்பட்ட வடகொரியா அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் கிம் அவர்கள் அவருடைய தாத்தா அவருடைய அப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆட்சி காலத்தில் எப்படி துன்பங்களை அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு மீடியா இல்லை டெலிவிஷன் இல்லை இன்டர்நெட் இல்லை அப்படின்னா என்ன தான் இருக்குது லீஃப்லெட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த லீஃப்டெட்ஸை யார் போடுறாங்க தென்கொரியா வடகொரியாவுக்கு எதிராக போடுறதா சொல்லப்படுது அப்போ இந்த மாதிரியான லீஃப்டெட்ஸ் எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா நாங்கள் என்ன செய்வோம் நாங்கள் கண்டிப்பாக தென்கொரியாவுக்கு எதிராக யுத்தத்தை பிரகடனப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏய் என்னையா சொல்கிற யுத்தத்தை பிரகடனப்படுத்துவியா லீஃப்லெட்டுக்கெலாம் ஒரு யுத்தத்தை வார் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டால் ஏதாவது பரவாயில்ல ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி கிம் அவர்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருந்தார் அணு ஆயுதத்தை வீசி தென்கொரியாவை இல்லாமல் செஞ்சிடுவோம் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்காக ஐயா அணு ஆயுதத்தை வீச போகிற அப்படின்னு கேட்டால் எங்கள் நாட்டுக்கு எதிராக அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கான் உரண்டு எழுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அதனால் அவனை அழிச்சிடுறதா எங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டியாக தெரியுது அணு ஆயுதத்தை தயார்படுத்துவதற்கும் நாங்கள் தயங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வடகொரியா இன்றைக்கி ட்ரோன் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய வான்பரப்பில் வந்ததுனால இந்த மாதிரி அவங்களுடைய பிரிகேட்ஸ் எந்த பிரிகேட்ஸ் ஆர்டிலரி பிரிகேட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆறுலேருந்து எட்டு ஆர்டிலரி பிரிகேட்ஸை தயார் நிலையில் இருக்கும்படி வடகொரியா உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வெளியாகுது ஆர்ட்லரி பிரிகேட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஆர்ட்லரி பற்றி படிக்கும்போது இந்த வார்த்தையை நான் சொன்னேன் வடகொரியா தென்கொரியாவுக்கு இடையே பெரிய ஒரு எல்லை இருக்குது அந்த எல்லையை பாதுகாப்பதற்காக அங்கே ஆர்ட்லரி அப்படியே நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த ஆர்ட்லரிக்கு தேவையான ஷெல்ஸ் அப்படிங்கிறது கூடுதலாக வடகொரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய ஆர்ட்லரி ஷெல்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் வடகொரியாட்டிருந்து ஆர்ட்லரி ஷெல்ஸை யார் வாங்கிட்டு போகிறா ரஷ்யாவுக்கு வாங்கிட்டு போகிறாங்க புரியுதா இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் கண்டிப்பாக அது கூட கனெக்ட் ஆகும் அப்போ வடகொரியாவில் நிறைய ஆர்ட்லரி இருக்குது ஆர்ட்லரி ஷெல்ஸ் நிறைய இவங்கள்ட்ட மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை ரஷ்யா வாங்கிட்டு இருக்காங்க ரஷ்யாவுக்கு தேவையான இராணுவ வீரர்களை வடகொரியா ஏற்றுமதி செய்ய போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சில இன்ஜினியர்ஸ் இப்போது உக்ரைனுக்குள்ளே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் வடகொரியா மற்றும் ரஷ்யாவினுடைய நட்பு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே ஆர்ட்லரி பிரிகேட்ஸை தயார் நிலையில் இருக்க சொல்லியிருக்கிறார் கிம் அவர்கள் நாட் ஒன்லி கிம் அவர்களுடைய தங்கையான கிம் யோ ஜாங் அவர்களும் என்ன தான் சொல்லியிருக்காங்க வடகொரியாவினுடைய சைல்ட் இஸ் இக்னரண்ட் அப்படிங்கிறத நாங்கள் என்ன செய்வோம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான ஒரு பாடத்தை புகட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென்கொரியா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா தேவையில்லாம எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே நீ தான் இன்டர்ஃபியர் ஆகிட்டு இருக்க அந்த பலூன் ஒன்று பரப்பி விட பற்றி அந்த பலூனுக்குள்ளே ஜிபிஎஸ் சிக்னல்ஸ்க்கு தேவையான அனைத்து விதமான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் விட்டு தான் எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே நீ பரப்பி விடுற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வடகொரியா சொல்கிறாங்க நீயும் என் நாட்டுக்கு எதிராக இந்த மாதிரி பலூன்ஸை பறக்க விட்டுருக்கீங்களாப்பா அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி அடிச்சுக்கிறாங்களோ இல்லையோ மாற்றி மாற்றி அடிக்க வச்சுக்கிடுவாங்க தென்கொரியாவுக்கு ஆதரவாக ஜப்பான் களம் இறங்குவாங்க அமெரிக்கா களம் இறங்குவாங்க மூன்று நாடுகளும் சேர்ந்து கூட்டு இராணுவ பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க செய்வாங்க இதை பார்த்து கொடுமையாக ரண கொடுமையாக ஒரு ஆள் கோவப்படுவார்னா அது கிம் அவர்கள் கோவப்படுவார் உடனே மூணு நாடுகளுக்கு எதிராக கிம் அவர்கள் என்ன செய்வார் ஒரு மிசைலை டெஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ண அனுப்புவாங்க இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் ஒரு பதட்ட நிலைமையில் தான் இருக்குங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ ஒரு இடத்துல தானே ரஷ்யா உக்ரைன் போர் அதன் பிறகு என்ன இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் என்ன அடுத்தன் போய் இஸ்ரேல் ஹூத்தி போகிற மாதிரிச்சு இஸ்ரேல் ஹிஸ்புலா போகிற மாதிரிச்சு இஸ்ரேல் நேரடியாக ஈரான் போகிற மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சீனா தைவானை அவங்களுடைய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மலைப்பாம்பு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பைத்தன் ஸ்ட்ராட்டஜி பைத்தன் ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு தைவானை